Good morning everybody. Let's start the new episode of our chapter Reaping Gold from Soil. Hmm? In the last few classes we have discussed so many factors, so many uh, concepts. Isn't it? We have discussed how we can produce quality seeds and what are the important factors that to be considered while selecting a seed from a plant and that from a fruit etc. All these concepts were discussed. And after that we have discussed how, uh, sorry, uh, what is vegetative propagation and what is sexual reproduction. Ile, vegetative, that is kaiga prajanana and that is laingiga prathilpadana and that is what we have discussed. Ile, you can tell us about it. And after that we have seen uh, different methods of vegetative propagation. That is producing plantlets without seeds. അതായത് വിത്തില്ലാതെ എങ്ങനെ ഗുണമേന്മയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചെടികൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇല്ലേ ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ഡി ഡിസ്കസ്ഡ് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ഓരോ രീതികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ലെയറിങ് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എക്സെട്രാ ആൻഡ് നൗ ഇൻ ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ബഡ്ഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മുകുള മുട്ടിക്കൽ ബഡ്ഡിങ് ഈസ് grafting a bud instead of a branch aadi nammal parne grafting endayirunnu we uh, graft a branch le allengi rendu nammal endha cheyidathu joining the branches of uh, two plants of the same species and in this chapter in budding nammal endha cheyyanadu bud graft a bud on a plant allengi ഒരു പ്ലാന്റിലുള്ള ബഡ് എടുത്തിട്ട് അതേ സ്പീഷീസിലുള്ള വേറൊരു പ്ലാന്റിൽ നമ്മൾ വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചില വീടുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ചെടിയിൽ പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാവിൽ പല നിറ പല വെറൈറ്റി മാങ്ങകൾ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നോക്കൂ ഒരേ ചെടിയിൽ ഒരു റോസാ പ്ലാന്റിൽ പല വർണ്ണത്തിലുള്ള പൂവുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് ബഡ്ഡിങ് അതായത് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എ ബഡ് ഓൺ അനദർ പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി ഗിവൺ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ബഡ്ഡിങ് സോ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കട്ട് ഓഫ് ദ ബഡ് ഫ്രം എ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ് അതായത് നമുക്ക് ഏത് ചെടിയിൽ നിന്നാണോ ഏത് ചെടിയുടെ ഗുണമേന്മ ഗുണമുള്ള ചെടിയാണോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്നും ഒരു ബഡ് ബഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെടിയിൽ പുതിയൊരു ചില്ല വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു മുള വരാൻ തുടങ്ങൂലേ അതിനാണ് നമ്മൾ ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏത് ചെടിയിൽ നിന്നാണോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ഒരു ബഡ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക മേക്ക് എ ടീ ഷേപ്ഡ് കട്ട് ഓൺ ദ പ്ലാന്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ ബഡ് ഈസ് ടു ബി ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് ലീവ് ദ പാർക്ക് ഓപ്പൺ ഇനി നമ്മൾ ഏത് ചെടിയിലാണോ ബഡ്ഡിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ചെടിയിൽ ടീ ഷേപ്പിൽ ഒരു കട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി കുറച്ചൊന്ന് അടർത്തി വെക്കുക ഇൻസെറ്റ് ദ ബഡ് ഇൻ ടു ദ ടീ ഷേപ്ഡ് കട്ട് ഓൺ ദ പാർക്ക് ആ പാർക്കിൽ അതിൻ്റെ തൊലിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ടീ ഷേപ്ഡ് കട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്ത ബഡ് തിരികെ വെക്കുക റാപ് ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേദ ദ ബഡ് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെയറിങ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ റിബണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് റിബണോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ബഡിനെ പുറത്ത് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയൊക്കെ കെട്ടി വെക്കുക cut off the upper part of the stalk when the bud attains proper growth ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച ബഡ് വളരാൻ തുടങ്ങും അത് വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ബഡിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വെച്ച ചെടിയുടെ ആദ്യത്തെ ആ കൊമ്പില്ലേ അതങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ബഡിൻ്റെ നമ്മൾ വെച്ച ബഡ് പിന്നെ വളർന്നോളും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് കൊടുത്തത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു റോസ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടല്ലോ പല വർണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു വെള്ള റോസ് ചെടിയിൽ ഒരുപാട് വർണ്ണത്തിലുള്ള ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ റോസ് റെഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കളറുകളിലുള്ള റോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ അത് നോക്കുക അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ നോക്ക് നമ്മൾ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റോസ് റോസ് റെഡ് കളറിലുള്ള റോസ് ചെടിയുടെ ഒരു കമ്പ് മുറിച്ചെടുത്തു
റോസ് ചെടിയിൽ ബഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ബഡ് അപ്പോൾ അത് ചെത്തിയെടുത്തു കണ്ടോ അപ്പോൾ അയാൾ ആ തൊലി മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് തൊലിക്ക് ആദ്യം ഒരു കട്ടിട്ടിട്ട് ആ ബഡ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള സ്കിന്ന് മാത്രം എടുത്തു കണ്ടില്ലേ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം അത് ഒരു റെഡ് റോസിൻ്റെ കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ അതിന്മേ പൂവ് ആ റെഡ് റോസിൻ്റെ ബഡ് ഹീസ് കളക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ബഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് റോസ് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഹീസ് ഗോയിങ് ടു ബഡ് ദാറ്റ് ബഡ് ഓൺ എ വൈറ്റ് റോസ് പ്ലാന്റ് കണ്ടോ ഇതൊരു വൈറ്റ് റോസാ ചെടിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ കട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ടീ ഷേപ്ഡ് കട്ട് ഹീസ് മേക്കിംഗ് ടീ ഷേപ്ഡ് കട്ട് ആദ്യം ഒരു റൗണ്ട് പോലെ ഒന്നതാക്കി ഇനി അത് വന്ന് താഴേക്ക് ഒരു വര പോലെ ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ തൊലി ഇങ്ങനെ വിടർത്തി മാറ്റി കണ്ടോ ടീ ഷേപ്ഡ് കട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ തൊലി വിടർത്തി മാറ്റി ഇനി ഹീസ് ഇൻസേർട്ടിങ് ദാറ്റ് ബഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് റാപ്പ് കണ്ടോ ആ ദാറ്റ് ബാർക്കിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് ആ ഒരു തൊലീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അയാൾ അത് തിരികെ വെച്ചു ആ ബഡ് ഇപ്പോൾ തിരികെ വെ കണ്ട അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വെക്കുക ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബഡ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ആ തൊലി ഇല്ലാത്ത സ്കിന്ന് ഇല്ലാത്ത പാ പാർട്ടിൽ വേണം തട്ടി നിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അയാൾ അതവിടെ വെച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതവിടെ വെച്ച് അയാൾ ബാക്കിയുള്ള സ്കിന്നൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇനി അത് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതെന്ത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് റിബൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആവാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ടാ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ ടൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ചുറ്റുന്ന ഒരു ടാപ്പില്ലേ അതാണ് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അത് അവിടെ ടൈറ്റായി നിൽക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോൺ കവർ ദ ബഡ് ബഡിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബഡ് ഈസ് ടു ബി എക്സ്പോസ്ഡ് ബഡിനെ പുറത്ത് കാണണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അത് ചുറ്റി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അയാൾ ചുറ്റുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ബഡിങ് ഈസ് ഓവർ ബഡിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് വളരാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം ആ റോസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാം അത്രയാണ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഇനി നോക്കുക ഇപ്പോൾ പല കളറിലുള്ള റോസാപ്പൂക്കളും ആ ചെടിയിലുണ്ട് കാണില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഇത് മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഭാഗമാണ് കണ്ടോ ആ ബഡ് വളരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കവറിങ് ഒഴിവാക്കി ആ ബഡ് വളർന്ന് നിൽക്കണതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുക കണ്ടോ നല്ലൊരു ചെടിയുടെ ഒരു ഭാഗം വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്ത് വെച്ചതാണത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ബഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓൺ സെയിം പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ് ഒരേ പ്ലാന്റിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബഡിങ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ ബഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പ്ലാന്റ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുക അത് വളരാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമുക്കൊന്ന് ബഡിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതല്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് നോക്ക് ഇൻ ദിസ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഡു ബഡിങ് ഓൺ എ ചില്ലി പ്ലാന്റ് ഒരു എന്താണ് മുളക് മരത്തിലാണ് ഈ ബഡിങ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബഡുള്ള ഭാഗമാണ് അത് കേട്ടോ അത് ആ വീഡിയോയിൽ ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ക്യാമറേൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ഓൺ ആയ കാരണം അത് അത്ര ക്ലിയർ ആവാത്തത് അപ്പോൾ ആ ബഡുള്ള ഭാഗം ഇപ്പം നമുക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് നൈഫ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് വി യൂസ് എ ഫ്രഷ് ബ്ലേഡ് ടു കട്ട് ദാറ്റ് ബഡ് ആ ബഡ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതായത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതാണ് ആ ബഡുള്ള ഭാഗം കാണില്ലേ അവിടെയാണ് ആ ബഡ് ഉള്ളത് ചെറിയൊരു മുള വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചില്ലി പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് കാ കായ്ക്കണം അതായത് നന്നായിട്ട് മുളക് ഉണ്ടാവണേ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ മരത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ മരത്തിൻ്റെ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം അത് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്കിൻ ഈ സ്കിന്ന് വി നീഡ് ഓൺലി ദിസ് സ്കിൻ പാർട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്കിൻ പാർട്ട് മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു വി കളക്റ്റഡ് അവർ ബഡ്
ആ സ്കിന്നില്ലാത്ത മരത്തിൻ്റെ സ്കിന്നില്ലാത്ത പാട്ടിൽ വേണം നമ്മുടെ ബഡ് നിൽക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചു ഇനി വി ഹാവ് ടു കവർ അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ടൈ ദിസ് ബഡ് യൂസിങ് എ റിബൺ ഓർ എ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഞാൻ ഇത് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ബഡ് ഈസ് ടു ബി എക്സ്പോസ്ഡ് വി ഡോണ്ട് കവർ അവർ ബഡ് ബഡിനെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതെന്ത് ചെയ്യണം അത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ആ ബഡ് മറ്റിരി കവറായി പോകണ്ട ഞാൻ മാറ്റി വെക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടീ ഷേപ്ഡ് കട്ട് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വി മേഡ് എ ടീ ഷേപ്ഡ് കട്ട് ഓൺ എ ചില്ലി പ്ലാൻ ആൻഡ് ദ ബാർക്ക് ഈസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ വി ഇൻസേർട്ട് ദ കളക്റ്റഡ് ബഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഓപ്പൺ ബാർക്ക് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ടൈഡ് ദാറ്റ് ബാർക്ക് യൂസിങ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഡ്ഡിങ് സോവർ ബഡ്ഡിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ബഡ് വളരാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചില്ലി പ്ലാന്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഈ ചില്ലി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ കായ്ഫല ഉണ്ടാവാത്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു തരം ബഡ്ഡിങ് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നന്നായിട്ട് കായകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നമ്മളെന്താണ് ബ്രിഞ്ചൽ വഴുതനങ്ങൻ്റെ ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബഡ് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതായത് ഒരു ചെറു പുതിയ മുള വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കായ്ക്കണ ഒരു പിന്നെ വഴുതനങ്ങ ട്രീ ആണ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇനി ഇതേ സമയം നമ്മൾ നട്ട വേറൊരു പ്ലാന്റ് തീരെ കായകളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബഡ് എടുത്തിട്ട് ആ ചെടിയിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് ചെടിയും ഒരേ ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കി നട്ട ചെടിയാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കായ്ഫലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മറ്റേതിലില്ല അപ്പോൾ ഈ ബഡ്ഡിങ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിമ്മ ഒരുപാട് ബഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ പ്ലാന്റിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ മറ്റേ പ്ലാന്റ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇത്രയും ഇതിന് സൈസുള്ളൂ മറ്റേത് വലിയ പ്ലാന്റായി ഇതിന് ഇത്രയും സൈസുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ആ ബഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡു ബഡിങ് ഓൺ ദിസ് പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ഈ ബഡ് കളക്ട് ചെയ്യാം ബഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐ ആം കട്ടിങ് ദ ബഡ് ഫ്രം ദിസ് ബ്രിഞ്ചൽ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ബഡ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബഡ് മുറിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം നമ്മൾ ഇത് ഇതിവിടുന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ബഡിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്നും ആവരുത് ബാക്കി ഭാഗം മുറിഞ്ഞാലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ ബഡ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദ പ്ലാന്റ് പാട്ട് ഇൻസേർഡ് ദാറ്റ് ബഡ് ആ ബഡിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ കട്ടി കൂടിയ പാർട്ട് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് നമ്മുടെ ബഡ് കീറി പോവാതെ നോക്കണം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമോ താഴെ ഭാഗമോ ഒന്നും കീറിയാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ബഡ് നിൽക്കുന്ന പോർഷൻ എന്താവാൻ പാടില്ല അത് പൊട്ടി പോകാൻ പാടില്ല ഇത് എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ലെയറിങ്ങും ഇതൊക്കെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നു ഇനി ഇതും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് കാണിക്കണം ഇപ്പോൾ എന്തിലൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ റോസ് പ്ലാന്റ് ഉള്ളവർക്ക് റോസിൽ ചെയ്യാം രണ്ട് കളർ റോസ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ റോസിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെമ്പരത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു നമ്മൾ ബഡിന് യാതൊരു കേടും പറ്റും അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ മറ്റേ പ്ലാന്റിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ടീ ഷേപ്പ്ഡ് കട്ടിട്ടിട്ടാണ് ചില്ലി പ്ലാന്റിൽ ചെയ്തത് ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടീ ഷേപ്പ്ഡ് കട്ടല്ല ഐ ആം മേക്കിംഗ് എ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ്ഡ് കട്ട് ഓൺ ദിസ് ബ്രിഞ്ചൽ പ്ലാന്റ് ഫോർ 
അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആണല്ലോ ചെയ്യാൻ സോ യു മസ്റ്റ് ഡൂ ദിസ് ആൻഡ് പ്ലീസ് സെൻഡ് ദ ഫോട്ടോ ഓഫ് യുവർ ബഡഡ് പ്ലാന്റ് ടു മീ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബഡ്ഡിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെറിയ വീഡിയോ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോ ഒന്നര മിനിറ്റോ ഒക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പേരും ക്ലാസ്സൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബഡ്ഡിങ് കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ബഡ്ഡിനെ മാത്രം എക്സ്പോസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ടൈ ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മളെ ബഡ്ഡിങ് തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇനി വർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വർക്ക് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഈസ് നൗ വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഴ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സുപീരിയർ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ലൈഫ് എക്സാം ഇൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് കോളത്തിൽ വിളയെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനെ പറ്റിയാണ് അത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ആൻസർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ അത് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടി എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ ആസ്ക് ടു ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായിരുന്നു ഒന്ന് അജിനാമോട്ടയുടെ രാസനാമം അത് മോണോസോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു വിനാഗിരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ആസിഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വിനഗർ വിനഗറിൽ അടങ്ങിയ ആസിഡ് ഏതാന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഇനി ഇന്നത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാവിടെ ഇതോടുകൂടി ഐ എം ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അവർ ക്ലാസ് സോ താങ്ക് യു ഓൾ